అమలారా అయ్యలారా ఆ బెల్ ఐకాన్ ఏదైతే ఉందో అది క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే కనుక మా నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీ దగ్గరికి వస్తాయి థ్యాంక్ యూ ఇంకా నా వల్ల కాదు పద్మ వీళ్ళని మోసం చేశారు లీగల్ గా ఎవరు మోసం చేయలేరు రాంబాబు ఇప్పుడు నేను ఏం చేయమంటావు అయితే నువ్వు ఎలా అయితే ఇప్పుడు వరకు సిన్సియర్ గా వర్క్ చేస్తూ వచ్చావో ఇప్పుడు కూడా అంతే పేషెన్స్ తో వర్క్ చేయి నీ కాన్సర్ట్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వలేదన్న కోపాన్ని వర్క్ మీద చూపించకు రేపు టూల్ ప్రజెంటేషన్ ఎవరు ఇస్తున్నారు ప్రసాద్ రేపు ప్రజెంటేషన్ రాంబాబు ఇస్తే మంచిదని నాకు అనిపిస్తుంది మళ్ళీ ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు కదా రేపు ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదు అండ్ ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ హ్యాపెన్ దేర్ ఇస్ అమ్యూ ప్రసాద్ టూల్ వర్క్ అవుట్ లేదు ప్రసాద్ కమ్ టు మై క్యాబిన్ ఓకే వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రసాద్ నేను చెప్పాను రాంబాబు వద్దని I am sorry Suman. నీ అండర్ లో వర్క్ చేసే ఒక ఎంప్లాయీ ఎబిలిటీని జడ్జ్ చేయకపోతే ఎందుకు అయ్యా ను మేనేజర్ పోస్ట్ లో ఉన్నావు? ఏంటి? మళ్ళీ గేమ్స్ ఆడుతున్నావా? లేదు ప్రసాద్ నేను సిన్సియర్ గానే ట్రై చేస్తాను. ను సిన్సియర్ గా వర్క్ చేస్తే టూల్ ఎందుకు వర్క్ చేయదు? కేవలం నీ ఒక్కడి వల్ల మన కంపెనీ పరువు మొత్తం పోతుంది. ఏంట రామ్ బాబు? ఇంకా వర్క్ చేస్తున్నావు? మార్నింగ్ ఇష్యూ ఇంకా రిజాల్వ్ అవ్వలేదు. దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నా. ఆ టూల్ లో నిజంగా ఇష్యూ ఉంది రామ్ బాబు. నాకు అసలు ఏమీ తెలియట్లేదు నేను ఏం చేస్తానో. I can understand your pain. నేను తెలియకుండానే మీ అందరి దృష్టిలో విలన్ అయిపోతున్నానేమో సుమన్ వేరే వాళ్ళ దృష్టిలో విలన్ అవ్వకుండా మన లైఫ్కి మనం హీరో అవ్వలేము కంగ్రాట్స్ రామ్ బాబు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుమన్ క్లైంట్తో మాట్లాడాను ఇంకో ఫోర్ మంత్స్లో అమెరికాలో ఉంటావు టు బి ఫ్రాంక్ స్టార్టింగ్లో మీ మీద చాలా బ్యాడ్ ఒపీనియన్ ఉండేది కానీ మీతో వర్క్ చేసిన తర్వాత మీతో ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత ఆ ఒపీనియన్ చాలా చేంజ్ అయిపోయింది సుమన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుమన్ మీతో ఢిల్లీ కార్ ట్రాన్స్ఫర్ హో గా ఏంటో <laughs> 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 డిస్కషన్ కంక్లూడ్ చేయకుండా క్లోజ్ చేయడంలో ముందుంటారు ఈ అమ్మాయిలు ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్న రామ్ బాబు ఫేస్ లో గ్లో తగ్గలేదంటే దాని సీక్రెట్ ఏమంటారు బబ్మా కాదండి ఈ మ్యూస్ ట్యాక్ హెర్బల్ స్కిన్ లైట్నింగ్ ఆయిల్ జనరల్ గా ఫేస్ క్రీమ్ అప్లై చేస్తారు అనుకోండి అది ఒక లేయర్ ఫామ్ చేస్తుంది ఫేస్ వాష్ చేయగానే ఎక్కడో పోతుంది ఏది కనపడదే ఇలా అనమాట కానీ ఈ ఆయిల్ అప్లై చేస్తే స్కిన్ లోకి ఈజీగా అబ్జర్వ్ అవుతుంది అండ్ స్కిన్ లోపలికి వెళ్ళి రిపేర్ చేస్తుంది అండ్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాచురల్ ఇప్పుడు ఇది ఎలా వాడాలో తెలుసుకుందాం ఇలా తీసుకున్న ఆయిల్ ని ఫేస్ మీద మసాజ్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఉన్నాయి పసుపు ఆలోవేరా యొక్క ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఇవి మీ స్కిన్ లోపలికి వెళ్ళి మీ స్కిన్ ని బ్రైట్ గా క్లియర్ గా తయారు చేస్తాయి ఇలా అప్లై చేసిన తర్వాత ఒక టెన్ మినిట్స్ వెయిట్ చేయాలి గోదరాక్స్ వీడియోలో ఉంటాయి కదండి పది నిమిషాలు అవి చూసాను సరదాగానే టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మూస్టాక్ ఓషన్ ఫేస్ వాష్ తో మీ ఫేస్ ని వాష్ చేసుకోవాలి ఇందులో లికరస్ సెలసిలిక్ యాసిడ్ క్యామెమేల్ ఉన్నాయి అవి మన స్కిన్ ని తెల్లగా చేస్తాయి చూడండి ఇందాక వరకు లో లో ఉన్న ఫేస్ మంచి గ్లో వచ్చింది కదా బాత్రూమ్ లో ఇంకొంతసేపు కెమెరా ఉంటే వీడియో వైరల్ అవుతుంది ఎలా ఈ మ్యూస్ టాక్ స్కిన్ లైట్నింగ్ ఆయిల్ అండ్ మ్యూస్ టాక్ ఓషన్ ఫేస్ వాష్ ని డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ద్వారా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను మీకు ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను అమెజాన్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఈ మూస్టాక్ స్కిల్ లైటింగ్ కాంబో మీద ఆఫర్ కూడా నడుస్తుంది ట్రై మూస్టాక్ టుడే సుమన్ యారా బాబు అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ సిచ్యువేషన్లో అమెరికా వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందా ప్రస్తుతం సిచ్యువేషన్ ఏం చెప్పలేని పరిస్థితి రామ్ బాబు ఏం చెప్పలేను అంటే ఏం జరుగుతుందని బిజినెస్ ఆగింది కాబట్టి 
కాస్ట్ కటింగ్ కావచ్చు అందులో భాగంగా పోస్ట్పోన్ కూడా కావచ్చు కానీ పూర్తిగా ఆపేయడం అనేది ఉండదు ఓకే టేక్ కేర్ ఓకే సుమన్ బాయ్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సుమన్ పద్మ ఊరెళ్తున్నావా అవును నీకెందుకు అంటే బయట బస్సులు తిరగట్లేదు కదా మా ఫ్రెండ్ కార్ ఉంది కావాలని ఇద్దరు కలిసి బేమరం వెళ్ళిపోవచ్చు అక్కర్లేదు మా నాన్నకు కాల్ చేస్తే ఏదో ఒకటి అరేంజ్ చేస్తారు పర్లేదు అక్కర్లేదు మా నాన్నకు కాల్ చేస్తే ఏదో అరేంజ్ చేస్తాడు పర్లేదు కోటి కేసులో జాయిన్ చేస్తా అబ్బాయిలు వెళ్ళు తెలిసేది ఏం లేదులే సోమవారం నాడు ఎక్కడ ఉంది లేడీస్ ఈ మాస్క్ ఇంకా సోమవారం నాడు అత్తన పిల్ల నీకు సోపు శాంపు తెత్తన పిల్ల పద్మ ఆ టెన్షన్ ఏంటిక్కడ అంటే లాక్డౌన్ లో అందరికి ఫుడ్ అవసరం ఉంటుందని చెప్పి న్యూస్ లో చూసాను మీకు అవసరం ఉంటుందని చెప్పి రొయ్యి పచ్చడి తీసుకొచ్చాను థ్యాంక్ యూ నాకు అక్కర్లేదు మా ఇంట్లో ఉంది అయినా ఫుడ్ అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వు నీకు మాట్లాడాలని ఉంది కాబట్టి ఫుడ్ ఇచ్చి ఫుడ్ ని వేసేకు వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ హాస్టల్ లో చదివినట్టు ఉంది ఫుడ్ వాల్యూ గురించి మాట్లాడేస్తుంది పద్మ మన ఆఫీసా అడు రాను పిల్లలు నీకు సోపు శాన్స్ అసలు తేను పిల్లలు వైర్ అక్కడ నుంచి కాదు వైర్ కింద నుంచి ఇవ్వండి అదనమాట నూట పదహారు ప్రొటెక్షన్ సమాప్తం సెట్ అయిపోయింది ఓయ్ ఏంటిది కనెక్షన్ కోసం అండి కనెక్షన్ ఏంటి మందేనండి నెట్ కనెక్షన్ సైడ్ బిజినెస్ రామ్ బాబు నెట్వర్క్స్ పెన్ నెట్ వంట వర్క్స్ అని ఇక్కడ నుంచి నాకు నీ తొక్కల నెట్ అక్కర్లేదు కాదు ఏంచుకోండి బానే ఉంటుంది అన్నడే బేబీ వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి నెట్ అక్కర్లేదు రా వైర్ లీసేయండి మా అన్న కాదు మన ఫ్రెండ్ అదే అది కదా పద్మ మన లవ్ మ్యాటర్స్ గెట్ లాస్ గెట్ లాస్ ఓకే బట్ ఐ హావ్ గ్రేట్ పాస్ట్ హలో ప్రసాద్ హలో పద్మ ఏమై ఆడిబుల్ పద్మ యా ప్రసాద్ కొంచెం నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అంతే నాకు బానే వర్క్ అవుతుంది ప్రసాద్ తనే నెట్ కనెక్షన్ పెట్టించుకోవట్లా ఎనీ ప్రాబ్లం పద్మ లేదు ప్రసాద్ కొంచెం మొబైల్ కనెక్షన్ ప్రాబ్లం ఉంది అది కాకుండా నెట్వర్క్ కనెక్షన్ ప్రొవైడర్ ఒక బర్స్ట్ ఫెలో చాలా రూడ్ గా బిహేవ్ చేస్తాడు అందుకే కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది అన్ని మాట్లాడుతున్నా నువ్వు మేనేజ్ చేస్తాంటే ఓకే పద్మ కానీ హై స్పీడ్ నెట్ పెట్టించుకుంటా అంటే నువ్వు బిల్ సబ్మిట్ చేస్తా అంటే నేను రీయింబర్స్ చేస్తా యా ఓకే ఓకే గాయస్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆమెకి ఇప్పుడు పంపిస్తానండి రామ్ బాబు అండ్ పద్మ ప్లీజ్ స్టే ఆన్ ద లైన్ ఓకే ఓకే అదర్స్ యూ గాయస్ కెన్ డిస్కనెక్ట్ గాయస్ ఈ కరోనా టైంలో క్లైంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ లో చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి డైరెక్ట్ గా పర్సన్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఒక యాప్ ని డెవలప్ చేయమంటున్నారు సో మన టీం నుంచి మీ ఇద్దరిని సుమన్ రిఫర్ చేశాడు కాబట్టి మీరు ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది కలిపి అంటే అంటే రాంబాబుకి టూల్ మీద నాలెడ్జ్ ఉంది సో నువ్వు కూడా యాడ్ అయితే రాంబాబుకి వర్క్ లోడ్ తగ్గుతుంది పద్మ దిస్ ఈస్ హై టైమ్ మీ జాబ్స్ అనేవి చాలా రిస్క్ లో ఉన్నాయి సో ప్లీజ్ టేక్ యూర్ డెసిషన్స్ వైజ్లీ అవునవును కేర్ఫుల్ గా తీసుకోవాలి డెసిషన్ ఓకే ప్రసాద్ ఓబోయ్ అదృష్టం అన్నది పగబడ్డే ఇలా ఉంటది అన్నమాట సో పద్మ నీకు ఏదైనా హెల్ప్ కావాలంటే రాంబాబ్ ని అడుగు ఎందుకంటే ఇది ఇంటర్నల్ టూల్ అవడం వల్ల గూగుల్ లో కూడా మనకి పెద్దగా ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఆ నేను ఎటువంటి హెల్ప్ అయినా చేస్తాను ఓకే ఓకే గాయ్ సి యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే బాయ్ ప్రసాద్ బాయ్ కొంచెం నిప్పు కొంచెం నీరు ఉన్నాయన్నా ఇట్స్ సో టైమ్ అన్నా మీ ఫ్రీ టైం ఏంటో చెప్తా మీ ఇంటికి వచ్చి టూల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అక్కర్లేదు జూమ్ కాల్ ఉంది కదా అందులో చెప్పు అంతసేపు మన వల్ల కాదు అంతసేపు జూమ్ కాల్ అంటే మనకు కళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవుతాయి కాబోయే కళ్ళు లేని కాబోది వాడిని అవుతాను పద్మ కనికరించు నీకు మా ఇంటికి రావడం తప్ప వేరే ఆప్షన్ ఏ లేదు అయినా నేనెందుకు రాలి మీ ఇంటికి కావాలంటే బయట ఇక్కడేం కలుద్దాం బయట అలా కలుస్తా కరోనా కదా సరే ఓకే వస్తాను ఓకే జాగ్రత్త
రాంబాబున్నాడాండి పిలుస్తాను ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది ఎన్ని రోజులు అంటే నాలుగు వారాలు ఉంటది రోజు నాలుగు గంటల చొప్పున తర్వాత కరెంట్ చేస్తారు కదా మీరు కూడా వర్క్ అయ్యేవారు కూర్చుంటారా ఈ రే పిల్ల మంచిదే మన రే గడితే ఆడా ఏ మా నాన్న ఎందుకు అక్కర్లేదు ఏ ఎలాగ ఖాళీయా నేను నేర్చుకుంటాను ఏ నీకేం అర్థం కాదు నాన్న ఇది ఏంటి అర్థమైంది పక్క నువ్వు చెప్పి నేను నేర్చుకుంటాను పరువు కోసం ప్యానర్ ఇస్తానరా చెప్పరా ఇప్పుడు ఇందులో ఎదురు ఒక్కాలే సో వర్క్ అయితే టోటల్గా ఇలా ఉంటుంది కంటిన్యూస్ గా చేసుకుంటే వెళ్ళాలి తర్వాత వర్క్ షాప్స్ ఉంటాయి మూడు రూపాయలు పెద్ద ఏం చేస్తున్నాడు ఈయన ఏం రాత్రం రొయ్యల చెరువులు వాటికి నేను తీసుకున్న అరువులు తెలుసు <laughs> నువ్వు మా నాన్న చెప్పింది పట్టించుకోకు వర్క్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి ఏంటి పాత మా ఇంత లేట్ గా వచ్చా రా కూర్చో ఇంకా ఎన్ని రోజులు రామ్ బాబు ఇలా మీ ఇంటికి రావడం ఏమైంది పాత మా అంత సీరియస్ గా ఉన్నావు ఏం జరిగింది అదంతా అనవసరం ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఒక టూ డేస్ లో అయిపోతుంది నీకు కావాలనుకుంటే ఓకే ఈ టూ డేస్ కూడా నేను మీ ఇంటికి రాను జూమ్ కాల్ అటెండ్ అవుతాను నీ కోకేనా కాదా అది కాదు పద్మ ఏం జరిగింది నీ కోకేనా కాదా లేకపోతే నేను ప్రసాద్ తో మాట్లాడతాను సరే ఓకే బాయ్ ఇదిగోరా టీ తీసుకో రా పద్మ ఇంకా రాలేదేంటి ఇంక రాదంటున్నా ఏ నువ్వు ఏమన్నా అన్నావా ఏంటి నేనేం అనలేదు తన ఏదో కోపంగానే సోలిపోయింది ఎందుకో కూడా చెప్పలేదు తను ఎందుకు రాలేదు నేను చెప్పనా ఎందుకు రానుంది తనకి పెళ్లి సంబంధం చెడిపోయిందిరా పద్మకి పెళ్లి చూపులా ఈ విషయం నాకు తెలియదు నాన్న తను కూడా చెప్పలేదు నాతోటి ఆ విషయం ఆ పిల్లకి కూడా తెలియదు అంటరా ఆ పిల్లకి పెళ్లి సంబంధం వస్తే ఆ పిల్ల గురించి ఎంక్వైరీ తీసుకున్నారంట ఎవరో చెప్పారంట ప్రతిరోజు పద్మ మన ఇంటికి వచ్చి వెళ్తా ఉంటుందని దాన్ని వాళ్ళు వేరేలా అర్థం చేసుకుని పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేసుకున్నారు దాంతో వాళ్ళ అమ్మ నాన్న పద్మని బాగా తిట్టారా అందుకే మన ఇంటికి రావడం మానేసింది ఈ విషయం నీకెవరు చెప్పారు 
ఊళ్ళు విషయాలు ఎవరి ఎవరికి చెప్పక్కర్లేదురా అందరూ చెప్పుకుంటుంటే అవి మనకి వినిపిస్తాయి అది కాదు నానా పద్మ మన ఇంటి కంపెనీ పని కోసం వచ్చేది ఆ విషయం నీకు కూడా తెలుసు నువ్వేలా అంటావేంటి రే ఆ విషయం నీకు నాకు తెలుసు బయట వాళ్ళకి ఎలా తెలిసేది వాళ్ళు చూసిందే నిజం అనుకుంటారు నిజాలు ఏ నమ్మరాళ్ళు ఆయన ఇది ఊరురా సిటీ కాదు ఇక్కడ ఇలాంటివి అన్నీ జరిగితే నలుగురు నాలుగు రకాలుగా చెప్పుకుంటారు మరి రా అమ్మాయికి అలా జరిగిందని బాధపడుతున్నావా అవును నాన్న పద్మ నా వాళ్ళ కంపెనీలో చాలా ఇబ్బందులు పడింది ఇప్పుడు మన ఊర్లో కూడా అంటే నేను అసలు తీసుకోలేకపోతున్నా నేను తనకి వెళ్ళి సారీ చెప్పొస్తాను నాన్న ఆగరా నిన్ను విషయం అడగనా ఆ అమ్మాయి అంటే నీకు ఇష్టం కదా అవును నాన్న కానీ ఈ విషయం నీకెలా తెలుసు ఊరే మీ అమ్మతో తప్ప ఇంకే అమ్మాయితో మాట్లాడాలన్న జంకే వాడివి ఏ అమ్మాయికి ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా సరే అస్సలు పట్టించుకునేవి ఇవాళ నీకు తెలియకుండా నీ వల్ల ఒక అమ్మాయి ఇబ్బంది పడుతుంది అంటే ఆ అమ్మాయి ఇబ్బంది చూసి నువ్వు ఎంత బాధపడుతున్నావో ఆ అమ్మాయి మీద నీకు ఎంత ప్రేమ ఉందో నాకు తెలియదు అనుకున్నావేంట్రే అంటే నాన్న అది ఇంతకీ ఈ విషయం అమ్మాయికి చెప్పేవా లేదా చెప్పాను ఏమన్నదే తనకి ఇప్పుడు అప్పుడు పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశం లేదంటున్నాన కానీ నేనంటే చాలా ఇష్టం నాన్న తనకి అమెరికా వెళ్తానంటేనే ఒప్పుకోవడం లేదు ఇక్కడే ఉంటానంటుంది రానంటుంది అందుకనే ఇదంతా సరే అయితే అమెరికా వెళ్ళిపో ఈ అమ్మాయిని వదిలేసి ఈ అమ్మాయి కాబట్టి ఇంకో అమ్మాయి ఇంకొక అమ్మాయి వద్దునా పద్మ అంటే చాలా ఇష్టం నాన్న నాకు తనతో ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది నేను కంపెనీలో ఉన్నప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాను నాన్న తను ప్రతి విషయంలోనే హెల్ప్ చేసేది నువ్వు అంటా ఉంటావు కదా మన కష్టాల్లో మనతో ఉన్న వాళ్ళే చివరి దాకా మనతో ఉంటారని పద్మ అలాంటామే నాన్న మనతో కలిసిపోద్దు నాన్న మనందరినీ చాలా బాగా చూసుకుంటుంది ఆ నమ్మకం కూడా ఉంది అందుకే పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సరే అయితే ఇక్కడ ఉండి పెళ్లి చేసుకో ఇంకా అమెరికా వెళ్ళటం ఎందుకు ఇక్కడే ఉండిపోతే నిన్ను ఎవరు అమెరికా తీసుకెళ్తారు నాన్న నిన్ను అమెరికా తీసుకెళ్ళడం గురించే కదా ఇది అంతా చేస్తుంది నేను రే చెప్పేలా అరక ఊర్లా అమెరికా ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు లేదు నాన్న నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి నా కోసం చాలా కష్టాలు పడ్డావు నీకు రొయ్యల చెరువులు అంటే అసలు ఇష్టం ఉండదు వ్యవసాయం అంటేనే ఇష్టం కానీ నా ఫ్యూచర్ బాగుండాలని రొయ్యల చెరువులోకి దిగావు నేను అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉండేవాడు నాన్న ఏదైనా పంట బాగా పండితే అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు వ్యవసాయం చేసిన రోజులు గుర్తించుకుని బాధపడేవాడు నా కోసం ఇంత చేసినవాడివి నేను కనీసం అమెరికా కూడా తీసుకెళ్ళిపోతే ఇంకెందుకు నాన్న నాకు పద్మ అక్కర్లేదు నువ్వుంటే చాలు రాంబాబు ఓ రాంబాబు ఏంటనా రే ఆ నీ కోసం పద్మ వచ్చిందిరా ఏలే అసలు రాదా అమ్మాయి ఏదో జోకులు వేస్తాడు తనకు అసలు గేర ఎక్కువ ఏ వచ్చిన చూడరా ఏలే నా పొద్దు పొద్దునే జోకులు రాంబాబు ఓ పద్మ పద్మ ఏమైంది నేను ప్రసాద్ కేం చెప్పలేదు ప్రసాద్ కాదు ఎవరు కేం చెప్పలేదు ఆ కావాలంటే రెండు గంటలు ఆగొట్టేస్తాను జూమ్ కాల్ ప్లీజ్ పద్మ మళ్ళీ నా ఏదో చెప్పి తిట్ట పద్మ ప్లీజ్ 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 పద్మ నేను పెళ్లి చేసుకుంటావా రాంబాబు ఆ చేసుకుందాలే ఇటి పెళ్ళ పెళ్ళేంటి పెళ్లి చేసుకుంటావా అని అడిగాను మట్టి గుర్రా ప్రతి ఇంపార్టెంట్ విషయం రెండు సార్లు చెప్పాలి అది కాదు నేను ఇదేమి ప్రాసెస్ చేసుకోలేకపోతున్నాను ఏం జరుగుతుంది అసలు ఇక్కడ అయితే ప్రాసెస్ చేసుకో నేనే వచ్చి అడుగుతున్నా నన్ను అడుగుతున్నావా అసలు నువ్వేంటి నేనేంటి ఈ పెళ్ళేంటి అది మీ నాన్నగారు వచ్చారు నిన్న అంకుల్ థ్యాంక్స్ అమ్మ కూర్చో ఇలాగే పర్లేదు అంకుల్ ఏంటి అంకుల్ ఇలా వచ్చారు అది అది నువ్వు మా ఇంటికి రావడం వల్ల నీకు పెళ్లి సంబంధించి చెడిపోయింది కదమ్మా అది తెలిసి మా ఊడు చాలా బాధపడుతున్నాడు ఆ విషయం మాట్లాడదామని వచ్చాను పర్లేదు అంకుల్ 
పూర్తిగా తెలుసుకోకుండా వాళ్ళకు నచ్చింది అనుకునే వాళ్ళతో పెళ్లి చూపులు చెడిపోవడం నాకు హ్యాపీగానే ఉంది రాంబాబుకు కూడా చెప్పండి అంకుల్ ఎక్కువగా ఆలోచించకని సరేనమ్మా చెప్తాను ఏమైంది అంకుల్ అది నీతో ఒక విషయం మాట్లాడాలమ్మా ఎలా మాట్లాడాలో అర్థం కావట్లేదు పర్లేదు అంకుల్ చెప్పండి మా ఊరికి నువ్వు అంటే చాలా ఇష్టం అమ్మా నువ్వు కూడా ఇష్టపడితే మా ఊరిని పెళ్లి చేసుకుంటావమ్మా అది అంకుల్ ఇందులో బలవంతం ఏమీ లేదమ్మా నీకు ఇష్టమైతేనే కానీ వాడు నీతో కలిసి ఉన్నంతసేపు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడని నాకు అనిపిస్తుందమ్మా అందుకే ఇలా చిన్నప్పటి నుంచి ఒకటే కూడు కావటం వల్ల చాలా గారాభంగా పెంచానమ్మా అండి దాంతో వాడికి బాగా బద్ధకం పెరిగిపోయింది కానీ ఈ మధ్యకాలంలో సాఫ్ట్వేర్లో జాయిన్ అయినప్పుడు చాలా కష్టపడుతున్నాడమ్మా చాలా సిన్సియర్గా ఉన్నాడు మమ్మల్ని అమెరికా తీసుకెళ్తా ఉన్నాడు అందుకే అనిపించింది నాకు మారిపోయాడు చాలా మారిపోయాడు అమ్మీడు కానీ తర్వాత తెలిసింది వాడు సాఫ్ట్వేర్లో జాయిన్ అయినది కాదు వాడు నీతో స్నేహం చేసినందుకు అని ఊరొచ్చిన ప్రతిసారి మనూరమ్మాయి మనూరమ్మాయి అని ఎప్పుడు చూసిన నీ గురించే చెప్తాడు ఇంతవరకు అమ్మాయి గురించి ఎంత ఎలా చెప్పడం నేను ఎప్పుడు చూడలేదమ్మ అసలు అన్నిటికీ మించి వాడు ఒక మాటకు భయపడ్డాడు అంటే అది నీ మాటే కానీ అంకుల్ రాంబాబు నా కోసం అమెరికాకు వెళ్ళడం మానుకున్నాడు అది నాకు అస్సలు నచ్చలేదు నేను రాంబాబులో చూసింది తన సిన్సియారిటీ అండ్ హార్డ్ వర్క్ అవన్నీ మా అనుకుని ఇక్కడే ఉంటా అనేసరికి నాకు చాలా కోపం వచ్చింది వాడు అంతేనమ్మా వాడికి నచ్చిన వాళ్ళ కోసం ఏమైనా చేయడానికి రెడీ అయిపోతాడు పిచ్చేదవా ఇంకా చెప్పాలంటే వాడి కోసం నాకు ఇష్టమైన వ్యవసాయం వదిలేసాను కానీ అది గుర్తొచ్చినప్పుడు అలా బాధపడుతూ ఉంటాను వాడు కూడా నాలాగే రేపు పొద్దుడే అమెరికా వెళ్తాడు అప్పుడు నువ్వు గుర్తొస్తావు తలుచుకుని బాధపడతాడు అది నేను చూడలేనమ్మా అందుకే ఇప్పుడు నీ దగ్గరికి ఇలా వచ్చాను సరేనమ్మా నీకు ఇష్టమైతే నేను వచ్చి మీ పెద్దలతో మాట్లాడతాను లేదంటే ఈ విషయం ఎక్కడితో మర్చిపోదాం ఉంటానమ్మా అమ్మ నాన్నోయ్ ఎంత చేసావా ఈ పిల్లరే గడు ఇప్పుడు నన్ను అట్టుకుంటాడేమో నానా నానోయ్ అయినా మా నాన్న వచ్చి మాట్లాడితే పెళ్లి కొప్పుకుంటామని తెలిస్తే ఎప్పుడో ఈ పని చేసేవాడిగా స్మైలే నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే నాతో పాటు అమెరికా రావాల్సి వస్తుంది వస్తాను అక్కడ కూడా సేమ్ టీమ్ లో కలిసి వర్క్ చేద్దాం నాతో అమెరికా రావడం నీకేం ప్రాబ్లం లేదు కదా లేదు కానీ అక్కడ కూడా ఇలా బద్ధకంగా బిహేవ్ చేసావు అనుకో నేను ఊరుకోవడానికి మీ నాన్నంత మంచిదని కాదు ఇంతకీ ఎప్పుడు వస్తాను మా ఇంట్లో మాట్లాడడానికి వస్తాను కొత్తగా రేయిలు పెట్టి దాంతో పచ్చడి పెట్టి అది తీసుకెళ్ళి మీ నాన్న దగ్గర పెట్టి తర్వాత నువ్వు నేను అమెరికా రేయిన్ రా మరి వెళ్దామా మా నాన్నంత స్పీడ్ గా ఉంటే నేనంత స్పీడ్ గా ఉండాలి వెనకాల చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరి గురించి ఒక సెపరేట్ వీడియో కూడా వచ్చే వాళ్ళని రాబోతుంది దాన్ని కూడా మీరు చూస్తారు అండ్ వెనకాల పీటీఎస్ బిహైండ్ ద షాట్స్ ఏం జరిగింది అని చెప్పి టెక్నికల్గా ఏం చేశారు వర్క్ ఆ రైటింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా జరిగింది ఇవన్నీ కూడా అందరూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ కాదండి నేనే చెప్తాను తెలుసు కదా మేడం 
అండ్ మా ఇంకొక చిన్న ఆడియో క్లిప్ అనేది ఇక్కడ ఒక ప్లే చేయడం జరుగుతుందండి నెక్స్ట్ దాంట్లో అదేంటి అంటే మా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నన్ను గ్రాంబాబు సిరీస్ నుంచి చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు మా అమ్మని అడిగాను గ్రాంబాబు సిరీస్ చూసామంటే చూడలేదు అండి మా అక్కని అడిగాను గ్రాంబాబు సిరీస్ చూసామంటే మాకేం పండేదా అండ్ మా నాన్నమ్మ గారు అడిగారు కానీ మా నాన్నమ్మ గారు చాలా మంచి సపోర్ట్ చేశారు నాకు గ్రాంబాబు తెలుసా అంటే తెలుసు మన ఊరు పశువు డాక్టర్ కదా అన్నారు సో ఆవిడతో చిన్న మాట మంది జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ క్లిప్ అది ప్లే చేయడం జరుగుతుంది సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ మీకు వచ్చే వారం రాబోయే వారం ఇంకా రాబోయే వారాల్లో మరొక సిరీస్తో మేము అనుకుంటుంటాం అంతే నమస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ 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 సబ్స్క్రైబ్ఉంటాడులే భీమవరంలో అందరూ రొయ్యల చెరువులు వేస్తా ఉంటాడు ముందేమో వ్యవసాయం చేసేవాడు ఆ తర్వాత ఏమో ఈ రొయ్యల చెరువులు చేస్తా ఉంటాడు నాన్నకి ఏమో అమెరికా వెళ్దామని ఉంటది ఆయనకి అలా ఉంది నాన్నకి అమెరికా వెళ్దాం ఈ అబ్బాయి ఏమో నాన్న అమెరికా తీసుకెళ్దామని పట్టు పరిచయం చేస్తాండి అందరూ గ్రాంబాబు గ్రాంబాబు అంటూ ఉంటారు అందరూ అబ్బాయి అందరిని అడుగుతూ ఉంటాడు మీరు వెజిటేరియన్ తింటారా అండి నాన్ వెజిటేరియన్ తింటారా అని అడుగుతూ ఉంటాడు వాళ్ళకి అందరికి ఈ రొయ్యి పచ్చళ్ళు పంపిస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఇక్కడ మన తాతయ్యని అడుగుతాడు నేను కొత్త పెట్టలో వాళ్ళని అడుగుతాడు పాలన వాళ్ళు అడుగుతాడు చెప్పుకుంటా అదా అందరిని అడుగుతాడు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ప్రతి ఒక్కరిని అడగడమే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు జాయిన్ అయిన ఉంటారు కదా వీళ్ళు మేనేజర్ అని ఎక్కడో చుట్టాలు ఉంటారు ఎవరికి చుట్టాలు ఉండి ఉన్నారు చుట్టాలు బాగానే ఉన్నారు అబ్బాయి ఎవరు కావాలనుకుంటే రొయ్యి పచ్చలు తెచ్చారు చుట్టాలు కాలం అలా కలుపు కలిసి ఉంటుంది ఎక్కడో చుట్టాలు చూస్తున్నారు ఆఫీస్ లోనే ఇంకొక అమ్మాయి ఉన్నదంట పద్మ అని అలా అనేది మాట్లాడతా పెట్టరు పంపించారని చెప్పారు ఈతని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పెద్దవాళ్ళు సుమన్ అని ఒక అతను ఉన్నాడు సుమన్ ఏమన్నాడంటే పంపించేస్తాను నేను అమెరికా అన్నారు ఈడు ఓకే కొట్టేశాడు ఊ కొట్టేసాడు ఇంటికి వచ్చేసాడు తీరాజు వస్తే ఇంటి పంపించలేదు కోపం వచ్చేసి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసాడు అనమాట ఇంటికి వచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళు నాన్న తిట్టాడు గట్టిగా నీకేంటి చిర ఎక్స్ట్రా చేస్తున్నావు ఏ వెళ్ళిపోతావు అని చెప్తుంటే అప్పుడు మళ్ళీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాను మళ్ళీ బాగా చదువుకునే వాళ్ళు కానీ ఏ సోనాసులు బాగా చదువు మన నాన్నగారు ఈ అబ్బాయి కూడా పెద్ద చదువుకోలేదు మామూలుగా వచ్చేసింది అంతే మామూలుగా వచ్చి అమెరికా వెళ్ళిపోదాం అని చెప్తే అంతానే కొద్ది అటుగారే ఎక్కువ కుర్రోడికి అందువల్లే పోయి చాలా మటుకు నువ్వు తెలిసా అంటే బాగానే మరి నువ్వు తెలుసు అంటే నాకు గ్రామ బాగా పరిచయం అయ్యాడు సడన్ గా పరిచయం అయ్యాడు అబ్బాయి సడన్ గా పరిచయం అయిపోయాడు సడన్ గా అతని గురించి మొత్తం తెలిసింది అనమాట నాకు 
హిందీ కూడా మాట్లాడతాడు అప్పుడప్పుడు హిందీ రాపైనా మాట్లాడేస్తూ ఉంటాడు ఈ అబ్బాయి హిందీ హిందీ రాదు కానీ ఏదో మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటాడు అదే ఇబ్బంది మొత్తం అందరికి తెలిసి ఇంకా వీళ్ళ పైన ఓతనం ఉన్నాడు అనమాట ప్రసాద్ అని వీడి ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు శివం అని ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారనమాట ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు ఆలుతూనే ఉంటాడు పని ఏం చేయడు ఇస్తాడని చెప్పి అన్ని అంటే బాధపడితే కూర్చున్నాడు అనమాట గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ చూస్తా ఉంటా వీడియోలు గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్స్ప్రెస్ బాగా కేమెడీలు ఎక్కువ చేస్తా ఉంటాడు నేను తీయలేదు మార్క్ అని ఒక అతను ఉంటాడు అనమాట అతను ఎక్కడ అమెరికాలో ఉంటాడు అమలాపురంలో కదా అమెరికాలో ఉంటాడు అమెరికాలో ఉంటాడు ఆ మార్క్ మార్క్ ఏమో రోహి పచ్చడి ఇష్టం అనమాట అందుకని చెప్పి రాంబాబు దగ్గర ఉంచుకున్నాడు భీమవరంలో గ్రామబాబు ఉంటాడు కదా గ్రామబాబు గురించి చెప్తున్నాను గ్రామబాబు గురించి భీమవరంలో గ్రామబాబు ఉన్నాడు కదా మా అమ్మ కూడా చూడట్లేదు నాకు గ్రామబాబు 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 అంటుంటే గ్రామబాబు రాములు వారు కాదు గ్రామబాబు మా ఇంట్లో ఎవరు చూడట్లేదు కదా ఎవరండి మరి ఇంక చూస్తున్నారు మా అమ్మకి తెలియదు మా నాన్నకి తెలియదు మా నాన్నమ్మ సరే ఎంతగా నేను నమ్ముకున్నాను ఆశలేను పెట్టుకున్న ఫ్యామిలీ చూస్తుందా నానమ్మ గ్రామబాబు చూడలేదు ఇదే లెక్క నువ్వు అసలు ఎంతలేదు గ్రామబాబే రాములు వారు కాదు ఆంజనేయ స్వామి నాకు ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది కామెడి అనుకున్నాను ఏ దగ్గర నుంచి బాగానే చెప్పాడు కౌరు చెప్తా ఉంటాడు ఎక్కువ ఎవరికి జాంబాబుకి జాంబాబుకి కదా జాంబాబు గ్రామబాబు 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 గ్రామం ఏదో సార్ కియాను ఇప్పుడు వయసు గురించి ఎందుకు అమెజాన్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఈ మూస్టాక్ స్కిల్ లైట్నింగ్ కాంబో మీద ఆఫర్ కూడా నడుస్తుంది ట్రై మూస్టాక్ టుడే